Fala, gurizada. Bora tomar um cafezinho, David na área. Para quem não sabe, sou o David, sou investidor de criptomoedas. A gente está sempre comentando sobre o projeto Ripple XRP. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, deixa o like, aquele recadinho básico aqui na descrição do vídeo. Tem os nossos grupos ali, tem o um grupo do Telegram, do Discord. Eu não cobro nada, só clicar no link ali, instalar o Telegram no celular e fazer parte da família do café. Hoje eu vou vir com um vídeo aí no YouTube da gringa. Eu não vou tentar me prolongar muito, mas é um vídeo muito bacana. Esse canal, ele trata de certas teorias de conspiração e tal. Mas eu achei muito interessante o vídeo e da pessoa que ele vai mostrar no vídeo, tá? Então eu vou deixar o vídeo rolar e depois eu vou explicar quem é essa pessoa. Presta atenção no vídeo aqui. Saiu nesse canal aqui da gringa, aqui, Extra Volt. Ele é um cara, pela voz dele, eu acho que ele é um adolescente, mas ele traz notícias interessantes, entendeu? Eu pudei uma pulada, que ele fala um pouco do, da SBI, que é lá no Japão, lá da Exchange, que tá rolando lá, que os japoneses estão usando. Só te liga aqui nessa parte do vídeo. A gente vai pausar e depois eu vou te explicar quem é a pessoa que ele tá citando no vídeo. Deixa eu ajeitar aqui. O computador tá meio devagar, né, cara? Tá tudo certinho, presta atenção aqui no, nas legendas, o que, que essa pessoa vai falar. E se tu não conseguir acompanhar a legenda, tu vem na velocidade aqui e diminui ela. Vai estar tá normal, tá? Mas depois tu pode diminuir a velocidade e ver. Só te liga no pronunciamento desse vídeo aqui. Bora pro vídeo, play. And let the market keep on going higher and higher and higher. So we gotta very much pay attention to the state, guys, with the board meeting, right? With Jerome Powell and all of those things. Now... Listen to this, guys, very carefully, because this is... Cara, presta atenção nesse vídeo, achei muito interessante. It's absolutely hilarious from Boy XRP. Must be so hard not to mention Ripple XRP. E money, quote unquote, that's cute. Again, listen very carefully, because the IMF literally told you everything you need to know. Cara, tu tá vendo essa senhora aqui, né? Eu fui atrás da informação pra ver se tem alguma coisa a ver. Só te liga quem é essa mulher aqui. Vou dar um F aqui, eu fiz um Google Nel. É Cristalina. Cristalina Georgieva. Cristalina Ino, Ivanova e Georgieva é uma política búlgara. É uma funcionária pública internacional que foi diretora-geral do Banco Mundial entre 2017 e 2019. Atual diretora-geral do Fundo Monetário Internacional. Essa mulher não é pouca coisa, cara. Ela é do Fundo Monetário Internacional e já foi uh, diretora-geral do Banco Mundial. Então, olha o pronunciamento dessa, dessa senhora aqui, cara. Tu tá vendo que ela não é qualquer pessoa. Ela tem certo poder. Vou fechar aqui e vamos pro vídeo de novo. Bora pro vídeo play. By creating a much more efficient system in which central bank digital currencies and privately issued uh, stable coins or e-money can collaborate. Uh, what, what is the central bank doing? It is providing finality. It is wow, that's insane. Re replay that part, guys. It is the final settlement and it provides interoperability so private money can be trusted. Remember, What Peter Thiel talked about in today's earlier video, private money, private currency, right? It's absolutely insane. Listen to this very carefully because it all connects. And that is that continues to be necessary with the um, um, stable coins. They are backed by assets. They are convertible in, in uh, uh, say, U.S. dollars or other national currencies dólares americanos e outras moedas nacionais. Cara, essa moeda tem muita gente importante por trás, cara. Tem certas teorias da conspiração nessa moeda, mas, cara, a XRP, eles estão travando tudo, mas é uma parada muito importante, cara. Eles não falam Ripple XRP, mas tu sabe que tudo aqui que ela tá falando tá se tratando desse projeto chamado XRP, cara. Então, te acalma, mano. Te acalma, te agarra nisso aqui. Tu tá vendo o que, é que ela tá falando. Por isso que eu trouxe um vídeo aí, que o pessoal tá meio... Tem gente ainda que duvida, né, cara? Eu, tudo bem, é o direito da pessoa. Mas quando eu vejo uma, uma... 
vamos dizer assim, uma figura tão importante no mundo político, no mundo internacional, falando de XRP, cara, eu fico cada vez mais convicto que eu estou no caminho certo. Posso errar? Posso, mas daí é um risco meu. E, cara, eu vejo muita gente aí desconfiando e tal, mas, mano, relaxa, deixa as coisas acontecer. Infelizmente, é o processo, tudo que, vamos dizer, que vai ser necessário, a valorização vai ser absurda, cara. Então, tu tá vendo que essa senhora tá falando. Vamos continuar o vídeo, vou deixar rolando. And all this is going to be done on platforms, provided we have good, well-regulated reg, well uh, uh, private money, and provided we have interoperability globally for CBDCs, that... CBDCs, quem é que tá fazendo? ...does not require time. It is instantaneous. And it is still final settlement, it still does the stability that our economies require. That is a huge opportunity. Second big opportunity, we can imagine a world... Segunda grande oportunidade, cara, eles querem resetar essa parada, mano. Esse sistema que tem, eles não querem mais. Isso aí já é, é, já é fato. In which regional uh, bank, well, back in the original bank, that brings the uh, reserves cara tu tá percebendo o cuidado que ela tá tendo em falar cada palavra no texto tu nota ela assim ó, falando cuidadosamente cada palavra do que que ela tá falando aqui desse suposto novo novo sistema econômico cara quem conhece o projeto da XRP fala sabe que isso aqui se enquadra tudo com ela o projeto da Ripple Cara, eles tomam muito cuidado para falar nas coisas a mais. Ela é uma figura sendo importante. Mas você está vendo que tudo bate com o XRP, cara. Tudo que ela está falando e o cuidado que ela tem para ela não alertar a população em massa. Cara, eu me sinto privilegiado lá com os caras do grupo. E olha quem quer. Essa aqui é a verdade. Quem não quer, fica cego e continua a vida. E não olha. Depois deixa passar as oportunidades. Cara, já perdi o do Bitcoin. Perdi o da Ethereum. Cara, eu não vou perder o da XRP, se Deus quiser. Bora pro vídeo. Digital reserves of members and allows for better reserve provision for a whole set of countries. And when I think about the future, for small countries, that may be a fantastic opportunity to become stronger and more resilient on that basis. And three, when we think about uh, cross border payments. <risos> chega a ser ridículo, mano. Chega a ser ridículo. Olha o que, que ela tá falando, mas chega a assustar também. Bora pro vídeo. Which are today still expensive, slow. That is going to be already we see it, and it's going to be a completely different world. Everything points to XRP, guys. What? <risos> Again, literally just replay this video, that part of the portion, guys. It's absolutely mind-boggling because what did she talk about? Private money. Peter Thiel literally talked about that in the previous video. Guys, this is absolutely mind-boggling. Again, they know about it. And, and they literally tell, but they don't really say it, right? Remember, it, it, this is insane. We know the deal, guys. We know the plans. It's, it's actually crazy. Extension Suite, the ultimate solution is a bridge current assets, right? We see right here China, Russia. XRP comes into the play of all of this, guys. Wow, this is all the proof is basically in the pudding that XRP will, will beat will be at a very high price in the future, no doubt about that. So, dollar like you guys can see all of this almighty dollar. If we see here, Chinese banks urge to switch away from SWIFT as U.S. sanctions looms. Right, a bridge currency like XRP changes that dynamic dramatically. Transaction that don't involve the U.S. or other third countries don't have to travel through their systems to settle. Guys, look at that. Wow. So, SWIFT is dominated, dominated by the U.S. dollar. XRP is what? A neutral bridge, a neutral currency. All the proof is in the pudding, isn't it, guys? Absolutely insane. Salas read out. Ripple becomes the gold supporting member of Digital Euro Association. Yeah, so Remember, a, a lot of where? Euro, we got the UK, we got England, London, right? Around that part of the world, if we, if so to speak. 
If you go down here guys, all the proof is right here. The main aim of the collaboration is to exchange technical knowledge and to enhance the design and updates of the central bank digital currencies, the CBDCs. Remember, the CBDCs are very important. The IMF literally talked about that, right? All these people are talking about CBDCs. What needs to be the neutral bridge? XRP. It's very simple. It's fairly simple, guys. Significantly, through this partnership, Ripple will strengthen its position by joining a, as a new member. Cara, cada vez mais convicto. Só não tenho a data. Mas eles vão usar a parada, mano. Olha isso. In the Digital Euro Foundation, right? Interesting, interestingly, Ripple is added to the list of supporting partners in the Digital Euro Association. Further develop our work with the, with the CBDCs, right? This is one... This is one part of our larger goal to develop and deliver global solutions for CBDCs and stablecoins through our blockchain and crypto expertise. Guys, remember, this is all the proof is basically in the pudding, right? That these things are happening right before our faces, but most just want to want to look away to Bitcoin <laughs> or these other digital assets. Peter Vasasuda, formerly working at. Cara, é que eu digo aqui, cada um é livre para fazer no que quiser no mercado, investir aonde quiser, o dinheiro é teu, tu faz o que tu quiser, cara. mas mano, eu vejo muita moeda aí que eu não vejo necessidade nenhuma e os caras vão lá e fazem a moeda bombar e tiram a atenção do pessoal porque eu realmente importo, cara, não tô dizendo que tu não pode ir lá e pegar, surfar na ONU e fazer um dinheiro, mas isso aqui é o que importa, o que que tá acontecendo é isso aqui, então... Presta atenção nesse tipo de notícia, cara. Não desmerecendo as outras moedas, tu tem que ter, tem que variar realmente. Mas o meu foco é o David, eu cuido muito mais é isso aqui, cara. Isso aqui, eu, na minha humilde opinião, eu acho que o que vai dar o um boom louco é isso aqui. É esse projeto aqui, cara. Que vai ser uma parada necessária. Uh, até vou contar uma historinha rápida aqui sobre a minha wallet. Meu problema, tô conseguindo recuperar o dinheiro, graças a Deus. E, cara... Eu ia fazer uma mão lá com o Pablo, daí eu dei um dinheiro, eu transferi um dinheiro pro Pablo lá na França, cara. Fiz um Pix, ele tem uma conta aqui no Brasil também, né, tudo certinho, mas ele tava lá na França. Cara, ele recebeu o dinheiro de boa. A gente até brincou, salve Ripple. Cara, tu pode fazer coisas, tu pode negociar, o cara tá lá na França, eu tô aqui no Rio Grande do Sul e eu mandei o dinheiro pro cara. Entendeu? Claro, foi tudo feito em reais. Não foi, por exemplo, da, do real pro euro. Que ele, acho que ele usa o euro lá. Mas ele tava lá e recebeu o dinheiro. Não precisou fazer todo o processo, entendeu? Teria que fazer antigamente. Então, acho que uma parada dessa não vai ser necessária. Não vai valorizar. Vai ficar sempre assim. Então, exato. Tá aí dado o recado. As coisas estão acontecendo em nível hard. Uma velocidade muito rápida. É só questão de ter paciência. At BlackRock, now Craig Phillips works for Ripple. Guys, what? Again, oh my, we don't make these things up. Craig Phillips brings more than 35 years of private and public sector leadership ex experience to Ripple, having held senior roles at BlackRock, Morgan Stanley. All these people, why are they working for Ripple now? Because they know where the world is heading to. Two guys. What? Literally like this video and share, share, share this video because people need to understand where this world Eu is heading to. Craig Phillips. Guys. Eu tenho curiosidade. Craig Phillips. Vamos ver o que, que o Google puxa dele. Deixa eu ver como é que é o escrito. Craig Phillips. Ah, não puxou. Foi esse outro cara aqui, não consegui achar. Deixa eu continuar com a descrição do vídeo. Pelo jeito é um cara importante. Eu não vou, vou puxou outro. Video, because people need to understand where this world is heading to. Guys, it, it's basically guaranteed we're going to become financially free, Pera right? Aí, the... a legenda aqui, legal, né?
Portuguese, Portuguese, Portuguese. Okay. Future. Water. The specific date is not known out in the public, but we know the plans. We, we they literally tell it. That's that's the funny part. It's in plain sight. That's how they work, guys. Michael and Sudan, we see this right here. Look at this. The Central Bank of Kenya has released Kenya. Its, discussion, its discussion paper on the possibility of a CBDC, right? Again, Central Bank, literally every country, every nation, every, literally the whole planet is coming along with their own CBDC. If you go here, again, look at this, right? CBDC, guys, it's everywhere, everywhere, from, from, from Africa to Asia, to the west, to the east, right? The Bukan Man is out. Look at this, guys. Amazing. The SEC commission commissioner told Brad Garlinghouse that XRP was not a security. According to Brad's the position, he was not uh, the chair, but was a sitting commissioner. Also deeply troubling. So we see right here, in these meetings with the commissioners, did any of the commissioners tell you that they did not believe that XRP is a security? Yes. Wow. Who? I recall Commissioner Roy's man very specific, specifically saying, I'm sorry you have even had to come here. I think that the confusion about the status of XRP he viewed as not healthy for the market. So again, these people literally know that XRP is not a security, but hey, they needed to do the lawsuit anyway. Why? To buy time. Very simple. Oh, these people at LBRY at last minute, the SEC wants to pause our court case for another eight weeks to collect more evidence. The case has already been open for 196 weeks. Wow, that's insanity, right? Seems like the late tactics are not are not only with the Ripple case. Interesting, but I do believe that at the end of the day, what's going to happen? When the world is ready, the case concludes. It's that simple. NFTs are nice to see though. Just a reminder that your whole network is in the hands of this guy. Look at that. Desse uma voz para mim é um adolescente, mas ele vem com umas ideias bem bacanas e ele nos trouxe bastante informação aqui. Quem não sabe é o Vitalik, criador da rede Ethereum. Então tá, gurizada, espero que você tenha curtido o vídeo. Se inscreva, deixa o like, tamo junto, até a próxima, valeu!